গুড ইভনিং ওয়েল আমরা প্রায় এটা শুনি যে মানুষজন বলতে থাকে আমি ইংরেজিতে কথা বলি আইএলস এ স্পিকিং টেস্টের মধ্যে আমার বন্ধুও সে ইংরেজিতে কথা বলে আইএলস এ স্পিকিং এর মধ্যে তারপরে দেখা যায় আমি কারেক্টলি বলছি কিন্তু আমাকে ব্যাঞ্চ কোড দিয়ে দেওয়া হয়েছে সিক্স বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আমার বন্ধু তাকে ব্যাঞ্চ কোড এবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট ইভেন এইট পয়েন্ট ফাইভ এন্ড নাইন সো হোয়াটস দি ডিফারেন্স বিটুইন দি স্পিকিং ব্যাঞ্চ কোড অফ সেভেন অ্যান্ড লেস দ্যান সেভেন দিস ইজ হোয়াট উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট টুডে ওয়েল মাই নেম ইজ জাসিম এরাম বাপ্পি I'm a senior IELTS faculty at Cyprus Private Limited and I hope you people are joining me right now. Okay, in the meantime, uh, let me just see who are with me. Okay, I can see many people are joining. Oh, they are rushing, rushing actually. Okay, so... Okay, in the meantime, I'd just like you to look at these questions. Huh? these five questions are actually something of capability ekto amra er bhetore ekbar pore nei ebong ami dekhi je ke kotha theke amar sathe ajke join korechen okay so lots of people i can see lots of people have joined here okay uh, good evening আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই এখানে জয়েন করে ফেলেছেন অনেকেই সালাম দিচ্ছেন আবার হাই হ্যালো বলতেছেন গ্রেট গ্রেট আই এম গ্রেট আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা মনে হয় আপনারা আমাকে ঠিকঠাক মতো দেখতে পাচ্ছেন এবং আমার কথাও শুনতে পাচ্ছেন না যদি এভরিথিং ঠিকঠাক মতো থাকে আপনার কমেন্ট বক্সের মধ্যে একটু কাইন্ডলি অকেই লিখে পাঠাবে না ফাইনা অনেকেই আমাকে গুড ইভনিং বলতেছেন অনেক কেউ বলতেছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে আচ্ছা আচ্ছা অ্যাক্সিলেন্ট অ্যাক্সিলেন্ট ওকে তো আজকে আমাদের টপিক এইখানে জানি আমরা কথা বলতেছি এটা হচ্ছে সেভেন প্লাস স্পিকিং হাউ টু স্কোর সেভেন প্লাস ব্যান্ড ইন স্পিকিং সো হয় কি আমি একটা বাস্তবিক উদাহরণ এখানে সবার সাথে শেয়ার করি হ্যাঁ এই যে লাস্ট যখন প্যান্ডেমিকটা শেষ হলো রিসেন্ট একটা গল্প বলি প্যান্ডেমিকটা যখন শুরু হলো তার ঠিক কয়েকদিন আগে মনে হয় প্যান্ডেমিকের এক মাস আগে এই ধরনের হবে তো আমারই একটা স্টুডেন্ট তাইলে সে যখন মক টেস্টের মধ্যে কথা বলতেছিল অথবা সে যখন আমাদের ক্লাসরুমের ভেতরে বা ক্লাবে কথা বলতেছিল তখন বাকিরা বলতেছিল তার কথা তো আসলে আমার মতোই কিন্তু সে কি জানি কি ট্রিক ব্যবহার করে ফেলে তার কথার ভেতরে পরে দেখা গেল তার আইএলস এ স্পিকিংয়ের ব্যান্ড স্কোর তার এইট পয়েন্ট ফাইভ চলে আসছে আর ওই যে যারা বলছিল যে তাদের কেপাবিলিটি তার কেপাবিলিটিটা আমার কাছাকাছি অর্থাৎ ওই ওই লোকটার কাছাকাছি সে আবার পরীক্ষা দিয়ে দেখা গেল যে তার ব্যান্ড স্কোর স্পিকিং আসলো সিক্স সো হোয়াটস দি ডিফারেন্স এটা নিয়েই আজকে আমরা এখানে কথা বলবো বলে জড়ো হয়েছি হ্যাঁ সো আমি প্রথমে কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে এখানে কাজ করি আচ্ছা দেখা যায় যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এখানে ক্যান ইউ কুক এই প্রকারের প্রশ্ন তাইলে এই প্রশ্নগুলোকে আমরা মেইনলি বলতেছি কিসের প্রশ্ন জানি সামর্থ্যের প্রশ্ন তাইলে যেইগুলো দ্বারা আমাদের কোনো কিছু সামর্থ্য আছে কি না এটা বোঝায় তাকেই আমরা বলি হচ্ছে সামর্থ্যের প্রশ্ন তাহলে সামর্থ্যের প্রশ্নের মধ্যে কি পাওয়া যাচ্ছে আমরা প্রথম সামর্থ্যের প্রশ্ন এই জায়গার ভেতর থেকে দেখি লিখা আছে খ্যান ইউ খুক আচ্ছা তাইলে কি মনে হয় কেউ একজন যদি আমাকে প্রশ্ন করে খ্যান ইউ খুক আমার আমার স্পিকিং এর টেস্টের মধ্যে হোয়াট শুড আই অ্যান্সার হোয়াট শুড আই সেই লেস কনসিডার ইউ ক্যান খুক হ্যাঁ ওই সময় আপনি কি উত্তর দিবে না তাইলে এক সেন্টেন্সে আমি সবার একটু রেসপন্সটা দেখি তো যে কে কি বলতেছেন এক সেন্টেন্সে কি বলা যায় হ্যাঁ ইন দি মেন টাইম আমি কমেন্টগুলো চেক করি আমি একটু অপেক্ষা করতেছি যে এক সেন্টেন্সে কি বলা যায় তারপরে আমি আসলে ট্রিকটা বলবো যে কিভাবে করে এই জায়গা থেকে আমরা ব্যাটার মার্কস নিয়ে আসতে পারি হ্যাঁ এবং ব্যাটার এক্সপ্রেশন ইউজ করতে পারি আচ্ছা একজন লিখছেন এখানে মাহবুবুল হক স্যারের জন্য আইএলস এ স্পিকিং ব্যান্ড সেভেন অ্যাচিভ করলাম হ্যাঁ থ্যাংক ইউ মাহবুবুল হক আই এম আই এম কোয়াইট প্রাউড অফ ইউ ওকে আই হ্যাভ দি আদার স্টুডেন্টস হিয়ার এজ ওয়েল আচ্ছা তাইলে দেখি যে আচ্ছা একজন বলতেছেন ইয়েস আই ক্যান এরপরে আরও একজন ইয়েস আই ক্যান ইয়েস আই ক্যান খুক এই ধরনের জিনিসপত্র বলতেছেন আচ্ছা আচ্ছা ওকে ফাইন তাইলে ইয়েস আই ক্যান খুক আমরা দেখি যে এই ধরনের জিনিসপত্র এখানে চলে আসছে 
ওকে লেট মি ইন্টারফেয়ার ইউ যে যখন কেউ একজন এটার উত্তর দিল ক্যান ইউ খুক এর ইয়েস আই ক্যান অথবা ইয়েস আই ক্যান খুক হ্যাঁ তাইলে এই ধরনের উত্তরের মাধ্যমে আমি আসলে বোঝাচ্ছি আমার ব্যান্ড স্কোরটা আমার ব্যান্ড স্কোরের লেভেল হচ্ছে ফাইভ আমি আবার বলতেছি আমার ব্যান্ড স্কোরের লেভেলটা হচ্ছে ফাইভ দেন হোয়াট শুড আ ন্যাচারাল স্পিকার আর ন্যাচারাল স্পিকার মিনস সামওয়ান হু ইজ কোয়াইট লাইক নেইটিভ হ্যাঁ হোয়াট ডাজ দে ডু ইন টার্মস অফ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান ক্যান সি জাস্ট সে আই এম আ বেড অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু কুকিং আমি আরেকবার বলি আই এম আ বেড অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু কুকিং তাইলে আমার প্রশ্ন দেখি কি নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে খুক নিয়ে কারি তাইলে আমি প্রশ্নগুলোকেই এই জায়গায় ভাঙবো তারপরে উত্তরও তার মধ্যে নিয়ে আসবো তাইলে আমি একটু বলি যে কি হচ্ছে আমি কি বললাম আমি বললাম যে আইম আবির অফ নইটোল when it comes to cooking fine তাহলে আমার প্রশ্ন যখন ছিল আমাদের প্রশ্ন যখন ছিল যে can you cook তাহলে তখন আমরা উত্তর কি জানি করতেছিলাম i am a bit of no it all when it comes to cooking এর অর্থটা কি এটা আসলে এর অর্থ কি হ্যাঁ আমরা একটু অর্থ বোঝার চেষ্টা করি তাহলে i am a bit of তাহলে bit of bit of মানে হচ্ছে কিছুটা হ্যাঁ এই bit of অর্থ হচ্ছে কিছুটা ওকে নইটোল এই যে নইটোল এর মানে কি নইটোল মানে হচ্ছে সব জানতা ওকে ওয়েন ইট কামস টু তাহলে ওয়েন ইট কামস টু এই কথাটার অর্থ হচ্ছে ব্যাপারে তাইলে এই জায়গা থেকে তাইলে আমরা কি পাচ্ছি যখন কেউ একজন বলতেছে আই এম আফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু কুকিং দ্যাট মিন্স আমি কুকিং এর ব্যাপারে কিছুটা সব জানতা দ্যাট মিন্স সে কুকিং এর ব্যাপারে প্রায় সব কিছুই জানে হ্যাঁ তাহলে এই যে প্রায় সব কিছুই জানে এই কথা বোঝানোর জন্য সে কি বলতেছে আই এম আফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু কুকিং কারেক্ট তাইলে এই ধরনের এই যে একটা এক্সপ্রেশন আমি এই জায়গা থেকে দেখালাম এই একটা এক্সপ্রেশন এইভাবে করে পজিটিভের জন্য নেগেটিভের জন্য আমরা আজকে এক্সপ্রেশন শিখবো দের আর টোটাল নাইন রেসপন্সেস হ্যাঁ তাহলে নাইন রেসপন্সেস আমরা আমাদের এইবিলিটির এখানে পজিটিভ এইবিলিটি এবং নেগেটিভ এইবিলিটি এটাকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করব। বাট হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট আমি আমার ক্লাসে যেটা বলি আমার অনেক স্টুডেন্টই এখানে আছে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে আজকে তিনশোর মতো মানুষ এই মুহূর্তে জয়েন করে ফেলেছে আই হোপ যে আরও অনেকেই জয়েন করবে বিকজ এটা স্পিকিং সবার লাগে তাই না আচ্ছা যদি কারো মনে হয় যে না আমার কোনো বন্ধু তার স্পিকিংয়ের মধ্যে কম ব্যান্ড স্কোর আছে তাহলে তার এই ট্রিকগুলো জানা দরকার তাহলে ভিডিওটা শেয়ার করে দিই খুব তাড়াতাড়ি এবং তাকে এনকারেজ করি যাতে এইটা সবাই বলে আচ্ছা এখন যেটা করতে হবে আমার সাথে করে মুখে একটু বলতে হবে যদি আমরা মুখে বলি খোরাস করি তখন আমাদের ভেতরে এটা আত্মস্থ হয়ে যাবে এবং যখন আমার বলার কথা তখন আমি বলতে পারবো হ্যাঁ সো আমার সাথে একটু বলি তো আই এম আ বিড অফ ওয়ান সেকেন্ড আই এম আ বিড অফ আই এম আ বিড অফ আই এম আ বিড অফ হ্যাঁ তারপরে নো ইট হোল নো ইট হোল নো ইট হোল নো ইট হোল when it comes to when it comes to when it comes to তাইলে এই যেটার ব্যাপারে ওই শেষে তার নাম হ্যাঁ when it comes to cooking মনে করি এবার কেউ একজন আমাকে কেন খুক না বলে সে এই মুহূর্তে আমার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে হচ্ছে হ্যাঁ ক্যান ইউ সুইম হ্যাঁ তাইলে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে ক্যান ইউ সুইম তখন আমি কি উত্তর করতেছি আমি বলতেছি আই এম আ বিট অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু সুইমিং আই এম আ বিট অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু সুইমিং তাইলে সুইমিংয়ের ব্যাপারে বলতে গেলে আমি প্রায় সব কিছুই জানি কারি সো এই ঘটনাগুলো আমরা এখানে ইনক্লুড করে দিছি আচ্ছা তাইলে এখানে আমি দেখতে চাচ্ছি পাচ্ছি যে অনেকে এখান থেকে বলতেছেন সাইফ মাহমুদ রিমন বলতেছেন যে সামটাইম আই ট্রাই টু কুক আচ্ছা তাইলে একজন বলতেছেন ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর মি বাট সামটাইম আই ট্রাই টু কুক তাইলে এই রেসপন্সটা হচ্ছে সিক্স ব্যান্ডের হ্যাঁ তাইলে সাইফ মাহমুদ রিমন আচ্ছা আরেকজন বলতেছেন এখানে আই লাভ কুকিং ওয়েন আই এম ফ্রি আচ্ছা এখান থেকে মিশ্ক আঁখি লিখতেছে না তাইলে এই এই রেসপন্সটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ব্যান্ডের আরেকজন রুমের লিখতেছেন আই এম প্রাউড অফ ইউ ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাট এটা আসলে এই জায়গায় এর উত্তর না 
আচ্ছা এখান থেকে রাহিদুজ্জামান রাজীব লিখা পাঠাইছেন স্যার আমি আপনার সাথে চিল্লায় চিল্লায় বলতেছি গ্রেট গ্রেট হ্যাঁ আমরা ক্লাসে কিন্তু এইভাবে করে ক্রস করি আজকে দেখা যাচ্ছে লোকজন বেড়ে গেছে তিনশো ষাট পিপল ক্রস হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা নিশ্চয়ই আরও বেশি মানুষ পেয়ে যাব খুব তাড়াতাড়ি ওকে সো আমি এবার প্রশ্নগুলো একটু ভেঙে ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করি যে প্রশ্নগুলোর ভেতরে কি আছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখি বলা হচ্ছে এখান থেকে খেনে খুক অর্থাৎ তুমি কি রান্না করতে পারো আচ্ছা তাইলে আমার সামর্থ্য আছে কিনা এরপরে আর ইউ এইবল টু খুক আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো আর ইউ এইবল টু খুক অর্থাৎ তুমি কি রান্না করতে সক্ষম তাইলে ওই একই কথা একই অর্থ পরে ডি ইউ নো হাও টু খুক তাইলে ডি ইউ নো মানে তুমি কি জানো হাও টু খুক কিভাবে রান্না করতে হয় তাইলে এক্সামিনার এই এই ধরনের আমাদের প্রশ্ন করতে হয় পারে আর কি এই মুহূর্তে আমরা কুকিং এর কনটেক্সটে এই প্রশ্নগুলো সাজাইছি পরেরটা দেখি লিখা আছে আর ইউ ক্যাপেবল অফ খুকিং খেয়াল করে উপরে খুক 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 ছিল আর নিচে এবার খুকিং 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 আসতেছে এবার বলা হচ্ছে আর ইউ ক্যাপেবল অফ খুকিং অর্থাৎ তুমি কি কুকিং করতে অর্থাৎ রান্না করতে তুমি সক্ষম কি না ক্যাপেবল অফ অর্থ সক্ষম এরপর এটা আর ইউ গুড অ্যাট খুকিং তাহলে গুড অ্যাট অর্থ হচ্ছে দক্ষ তাহলে আর ইউ গুড অ্যাট খুকিং তুমি কি কুকিং করতে দক্ষ এরপরে হাও গুড আর ইউ এট কুকিং তাহলে তুমি রান্না করতে কেমন দক্ষ অর্থাৎ রান্না কেমন দক্ষতার সাথে তুমি করতে পারো ফাইন সো এই জায়গার ভেতর থেকে আমরা যেটা দেখি যে এই জিনিসপত্রগুলো দ্বারাই আমাদের যে কোনো সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন করা হতে পারে ওকে মনে করি এই মুহূর্তে একটু আগে আমরা বলতেছিলাম হচ্ছে সুইমিং নিয়ে আরও একটা এক্সাম্পল তাহলে সুইমিং নিয়ে হলে তখন এই প্রশ্নগুলো কিভাবে আসতে পারে এক্সামিনার আমাদেরকে কিভাবে প্রশ্ন করতে পারে এক্সামিনার আমাদেরকে বলতে পারে খেলে সুইম আর ইউ এইবল টু সুইম ডি ইউ নো হাউ টু সুইম আর ইউ ক্যাপেবল অফ সুইমিং আর ইউ গুড অ্যাট সুইমিং হাউ গুড আর ইউ অ্যাট সুইমিং কারেক্ট তাইলে এই এইভাবে করে ছয় প্রকারে আমাদের সামর্থ্য নিয়ে স্পিকিং আমাদেরকে প্রশ্ন করবে তাইলে এটা পার্ট ওয়ান এই এই ধরনের প্রশ্ন হবে এখন যে ভালো ব্যান্ড স্কোর অর্জন করতে চায় সে যেটা করবে সে এই ধরনের হচ্ছে একেবারে ফ্ল্যাট উত্তর না দিয়ে সে এটাকে হচ্ছে ন্যাচারালের মতো করে বলতে বলার চেষ্টা করবে অর্থাৎ যদি এটা আমার মায়ের ভাষা হইতো তাইলে যেভাবে বলতাম ওইভাবে করে হ্যাঁ তাহলে আমরা একটা এক্সপ্রেশন এই জায়গা থেকে পাইছি যে আই এম আ বিড অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু কুকিং ফাইন যদি এইবার প্রশ্ন হয় কুকিং নিয়ে না আমাকে এইবার প্রশ্ন করা হলো সুইমিং নিয়ে তাইলে তখন আমি বলতেছি আই এম আ বিড অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু সুইমিং এবার আমাকে প্রশ্ন করা হলো রাইডিং বাইসাইকেল নিয়ে ওকে রাইডিং বাইসাইকেল অর্থাৎ বাইসাইকেল চালানো তখন আমি বলতেছি আই এম আ বিড অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু রাইডিং বাইসাইকেল কারি সো আমরা একটা একটা করে এখানে ইনক্লুড করতেছি আচ্ছা এখান থেকে অনেকে আরও কমেন্ট লিখতেছেন আমিনা ইসলাম উসবু লিখে পাঠাইছেন আই লাভ কুকিং বাট আই এম নট ভ্যারি গুড ওকে গুড এক্সপ্রেশন নট ব্যাড বাট নট স্থেলার হ্যাঁ সো আমরা দেখব যে আজকে কিভাবে স্থেলার অর্থাৎ খুবই উচ্চমার্গীয় উচ্চমানের ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য আমরা আর কি বলতে পারি তাইলে আমরা এক ফার্স্ট এক্সপ্রেশন শিখছিলাম আই এম আ বেড অফ আই এম আ বেড অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু কুকিং আর কি আমি বলতে পারি আর আমি এখান থেকে বলতে পারি আই ক্যান কুক ইন মাই স্লিপ আগে মজার এক্সপ্রেশন না তাহলে কেউ একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে ক্যান ইউ খুক তাহলে সে এইবার উত্তর করতেছে আই ক্যান খুক ইন মাই স্লিপ তাহলে আই ক্যান খুক ইন মাই স্লিপ অর্থাৎ আমি খুক করতে পারি আমি রান্না করতে পারি ইন মাই স্লিপ মানে আমার ঘুমের মধ্যেও রান্না করতে পারি মানে এটা হচ্ছে একটা ফিগারেটিভ বক্তব্য তাহলে ফিগারেটিভ দ্বারা আসলে কি আমরা বোঝাতে চাচ্ছি এটা আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে এমন কিছু এই এক্সপ্রেশন এটা এইটা হচ্ছে তাকে আমরা ফ্রেইজ বলি হ্যাঁ তাইলে এর বাংলা আমরা বলতেছি হচ্ছে ঘুমের মধ্যে তাইলে সে ঘুমের মধ্যেও রান্না করতে পারে এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে সে অনায়াসে রান্না করতে পারে অনায়াসে রান্না করতে পারে মানে কোনো ধরেন তার কঠিনই লাগে না ব্যাপারটা তাইলে ওই যে আমরা ফ্রেইজ অ্যান্ড ইডিয়ম মনে হয় আগে পড়ছিলাম তাই না বিভিন্ন সময় স্কুলে কলেজে থাকতে তাইলে এই ধরনের একটা ফ্রেইজ হচ্ছে ইন মাই স্লিপ তাইলে ইন মাই স্লিপ দ্বারা বোঝাচ্ছে যে সে ঘুমের মধ্যে দ্যাট মিনস অনায়াসেই সে রান্না করতে পারে সো উইভ লার্নড দি সেকেন্ড আইটেম ফ্রম হিয়ার দ্যাট আই ক্যান আই ক্যান খুক ইন মাই স্লিপ তাইলে যদি আমাকে এবার প্রশ্ন করা হয় হ্যাঁ তাইলে আর ইউ ক্যাপেবল অফ সুইমিং তাইলে সে এবার কি বলবে সে বলবে আই ক্যান সুইম ইন মাই স্লিপ কারেক্ট আমাকে এবার জিজ্ঞেস করা হলো হাউ গুড আর ইউ এট রাইডিং বাইসাইকেল তাইলে সে বলতেছে আই ক্যান রাইড বাইসাইকেল 
in my sleep ha tale ami bicycle ride korte pari amar ghumer moddheo okay fine so ekhan theke acha ekhane sia marshal likhe pathaisen i can dance in my sleep oh great great ha so every everyone has his or her own capability acha তাইলে আমরা সেকেন্ড এক্সপ্রেশন কি শিখলাম আই ক্যান কুক ইন মাই স্লিপ অথবা আই ক্যান সামথিং হ্যাঁ তাইলে যা নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে আই ক্যান ড্যাশ ইন মাই স্লিপ ওকে লেস কো টু দি থার্ড এক্সপ্রেশন আচ্ছা আমরা থার্ড এক্সপ্রেশন দেখি যে এইখানে আমি আমার সামর্থ্য নিয়ে কি বলতে পারি আচ্ছা আমি আরও অনেকেরই এই জায়গা থেকে কমেন্ট পাচ্ছি হচ্ছে রাহিদুজ্জামান রাজীব লিখে পাঠাইছে অ্যাজ আ ব্যাচলর usually we used to cook acha arek jon one of my favorite teacher thank you thank you acha tahole ebar amra third expression e jai ebong amra dekhi je third expression e ki eta ke ar kibhabe bola jete pare taile amader third expression hocche eta i have a knack for cooking okay the key you can take camera bulti see Iva Iva money what say Amar Ate a neck neck or toki it I'm right to be a chest every neck that I'm a butcher to strength the list strength money a mother shock the they let you just got to get to but have a our special second director meaning she would have it it out a special interest তাহলে স্পেশাল ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে বিশেষ আগ্রহ বলি আই ভা ন্যাক ফর কুকিং আই ভা ন্যাক ফর সুইমিং আই ভা ন্যাক ফর রাইডিং বাইসাইকেল কারেক্ট ওকে সো এবার আমরা আরও দেখি যে এখান থেকে কি হয় আচ্ছা সো একজন লিখে পাঠাইছেন এখান থেকে আমিনা ইসলাম উষ্ণ স্যার নট ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা দীপ্ত ডি লিখে পাঠাইছেন নিগেটিভকে কিভাবে বলবো স্যার ওকে আমি নেগেটিভের মধ্যেও আসবো নো প্রবলেম এটাল নেগেটিভের মধ্যেও আমরা আসবো বাট আগে পজিটিভ করে ফেলি কারণ প্রথমে পজিটিভ সবসময় ভালো আচ্ছা নেগেটিভগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ তাদেরকেও আমরা এভাবে ইন্টারেস্টিং করে করতে পারি তাইলে আমরা কয়টা এক্সপ্রেশন শিখছি তিনটা আচ্ছা তাইলে প্রথম এক্সপ্রেশনটা কি শিখছিলাম কারো কি মনে আছে হ্যাঁ কি ছিল এইটা অ্যানিমান খ্যান অ্যানিমান আচ্ছা আই হোপ যে সবারই মনে থাকার কথা তাইলে প্রথম এক্সপ্রেশনটা ছিল আই এম আ ব্যাক বিট অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু সামথিং তাইলে যেমন আই এম আ বিট অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু সুইমিং কারেক্ট তাইলে আই এম আ বিট অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু সামথিং ওকে সেকেন্ড এক্সপ্রেশনটা আমরা এই জায়গা থেকে কি করছিলাম যেমন আমরা বলছিলাম আই ভা ন্যাক ফর সামথিং হ্যাঁ তাইলে আই ভা ন্যাক ফর সামথিং দ্যাট মিন্স এইটা হচ্ছে আমার আছে বিশেষ আগ্রহ এটার মধ্যে আবার আরও একটা এক্সপ্রেশন আমরা শিখছিলাম যে আই ক্যান কুক ইন মাই স্লিপ তাইলে আমি কুক করতে পারি আমার স্লিপের ঘুমের মধ্যে ফাইন তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতেছি যে তাদের কি জিনিস হয় হ্যাঁ আচ্ছা তাইলে আমরা ফোর্থ এক্সপ্রেশন শিখি এখান থেকে এই ওয়ার্ডটা কেউ চিনি কি না এফ ও আর টি ই এফ ও আর টি ই তাইলে এইটা উচ্চারণ হচ্ছে for tay jodi amra american english e boli tokhon ei r er uchcharon ta korbo ar british english e uchcharon korle tokhon ar ei r er uchcharon ta amra kori na tale ami abar boli american e r ta thakbe ar british e r ta ei jayga theke uthe jabe tale ei ei for tay for tay mane ki ei jayga theke for tay mane abar shokti oi je strength je ta amra bolte chilam ha shokti ba strength tale আমরা এবার বললাম যে কুকিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর্থ এইজ ওকে তাইলে এবার কথা থাকলো কুকিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর্থ এইজ তাইলে কুকিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর্থ এইজ অর্থাৎ কুকিং আমার শক্তিগুলোর একটা তাইলে প্রত্যেকেরই কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তার কিছু শক্তির জায়গা আছে মনে করেন কারো শক্তি হচ্ছে কারো স্ট্রেংথ আর কি এটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি ধরেন কারো স্ট্রেংথ সে ভালো স্পিক করতে পারে আবার কারো স্ট্রেংথ সে ভালো প্রোগ্রামিং করতে পারে আবার কারো স্ট্রেংথ মনে করেন সে ভালো প্রেজেন্টেশন করতে পারে হ্যাঁ তাইলে এই এইভাবে একজন বলতেছে যে কুকিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর্থ এইজ অর্থাৎ কুকিং আমার শক্তিগুলোর 
একটা তাহলে আমার সাথে সবাই একটু বলেন তো কুকিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর থেজ তাহলে কুকিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর থেজ মুখে বলেন মুখে বলেন কুকিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর থেজ কুকিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর থেজ তাহলে যদি আমাকে প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করা হয় যে ডু ইউ নো হাউ টু সুইম তাহলে ডু ইউ নো হাউ টু সুইম তাহলে এবার আমি বললাম সুইমিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর থেজ আচ্ছা তাইলে আমাকে এবার একজন জিজ্ঞেস করলো ডু ইউ নো হাউ টু রাইড বাইসাইকেল তাইলে এবার আমি বললাম রাইডিং বাইসাইকেল ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর থেজ কারি ওকে সো দেখা যাচ্ছে যে এখানে অনেক কমেন্ট আসতেছে কমেন্টের একেবারে ঝড় বয়ে গেছে আজকে এখান থেকে আচ্ছা এখান থেকে একজন হচ্ছে লিখে পাঠাইছেন মাদার্স লাভ ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর থেজ এক্স্যাক্টলি মাদার্স লাভ ইজ অলওয়েজ আওয়ার ফোর থে ওকে সো এখান থেকে আমরা এই যে এক্সপ্রেশনগুলো এটা আমাদের ফোর্থ এক্সপ্রেশন ছিল এবার আমরা ফোর্থ এক্সপ্রেশনের পরে ফিফথ এক্সপ্রেশনে চলে আসি যদি আমরা সামর্থ্যের কথা বলতে চাই তাহলে সামর্থ্যের কথার জন্য আমাদের ফিফথ এক্সপ্রেশনটা আসলে কি হবে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কেউ একজন যখন সে স্পিকিংয়ে এইট পয়েন্ট ফাইভ পায় আর আরও একজন যখন স্পিকিংয়ে সিক্স পায় তাদের কথার মধ্যে আসলে কি পার্থক্য থাকে হ্যাঁ এই যে কথার মধ্যে এইভাবে কিছু ফেস লিফ্ট থাকে ফেস লিফ্ট মানে হচ্ছে তার বাইরের রূপের আবরণের কিছু পার্থক্য থাকে তাহলে এই আবরণের পার্থক্যগুলো যদি আমরা একটু ধরতে পারি দেন ইটস পসিবল না আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে সেভেন প্লাস ব্যান্ড নিয়ে আসতে পারবো আচ্ছা তাইলে এখান থেকে একজন লিখে পাঠাইছেন প্লেইং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর থেজ আচ্ছা আরেকজন লিখে পাঠাইছেন সুইমিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর থেজ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আচ্ছা তাইলে এবার আমরা ফিফথ এক্সপ্রেশন শিখি তাইলে ফিফথ এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে আইম এক্সপার্ট অ্যাট তাইলে আইম এক্সপার্ট অ্যাট তাইলে আইম এক্সপার্ট অ্যাট মানে এক্সপার্ট এট অর্থ আবার দক্ষ তাইলে আমি দক্ষ কিসের দক্ষ যেমন আমি বললাম যে আই এম এক্সপার্ট এট কুকিং ফাইন তাইলে এই ঘটনাটা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাহলে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আই ইউ ক্যাপেবল অফ কুকিং তাহলে আমি বলছি যে আই এম এক্সপার্ট এট কুকিং তাইলে আই এম এক্সপার্ট এট কুকিং কারি সো আচ্ছা তাইলে একজন লিখে পাঠাইছে যে হুমায়রা জাহান বৃত্তি কমেন্টের ঝড় আমার প্রশ্ন ওরাইয়া নিয়ে যাইতেছে আজকে ওকে ওকে প্রশ্ন করেন আমি দেখবো প্রশ্ন দেখবো আপনাদের হ্যাঁ সো আমাদের কি হচ্ছে আই এম এক্সপার্ট হ্যাট কুকিং দ্যাট মিন্স আমি কুকিংয়ে দক্ষ তাইলে আমরা আমাদের লেভেলটা আপ করার জন্য আমরা এইভাবে করে বললাম সো আমরা সব মিলে কয়টা এক্সপ্রেশন শিখলাম ফাইভ এক্সপ্রেশন হ্যাঁ তাইলে এই ফাইভ এক্সপ্রেশনই আমি আপাতত আপনাদেরকে দিব আপনার কেপেবিলিটি বোঝানোর জন্য আপনার সামর্থ্য আছে বোঝানোর জন্য ইয়েস সামর্থ্যর বাইরেও যেটা আপনার সামর্থ্য নাই এটাও আমরা দেখবো আজকেই দেখবো নো প্রবলেম এট হোম বাট বিফোর দিস উই নিড টু রিপিট দোজ থিংস অ্যাজ ইউ পিপল অলরেডি নো ইফ উই জাস্ট ওয়ান্ট টু লার্ন হাউ টু অ্যাকচুয়ালি রাইড বাইসাইকেল দেন উই নিড টু এক্সারসাইজ বাই রাইডিং ইট হ্যাঁ যদি কেউ বাইসাইকেল আমরা বলতেছি সে বাইসাইকেল চালানো কিভাবে চালাতে হয় সেইটা শিখতে চায় তখন তো সে আসলে সাঁতার কাটলে বাইসাইকেল চালানো শিখবে না তাহলে বাইসাইকেলে একবার উঠে প্যাডেল মারলেই তখন আস্তে আস্তে করে বাইসাইকেল শিখবে তাহলে আমাদের স্পিকিং শিখতে হলেও আমরা মুখে এটাকে বলা লাগবে মুখে যখন এটা বলবো তখন আমাদের স্পিকিংয়ের সময় এটা ভেতর থেকে আসবে হ্যাঁ আদারওয়াইজ আমাদের ভেতর থেকে আসবে না ওকে সো এখান থেকে এই জায়গা থেকে আচ্ছা একজন বলতেছে যে এই যে স্টাইলিও জয় ফাইন তাহলে আই এম গুড এট ওয়ার্কিং হবে তাইলে আই এম গুড এট ওয়ার্কিং আচ্ছা গুড এট আমরা যখন এই জায়গা থেকে গুড এট বলি তখন ওইটা দ্বারাও দক্ষ বোঝায় হ্যাঁ তাইলে এক্সপার্টেটের জায়গায়ও আমরা গুড এট বলতে পারবো বাট আমি কেন গুড এট ব্যবহার করি নাই বিকজ প্রশ্নের মধ্যেও কিন্তু আমরা গুড এট পাইছিলাম তাইলে প্রশ্নের মধ্যে এক্সামিনার আমাদেরকে যা জিজ্ঞেস করছে আমি উত্তরের মধ্যে ডাইরেক্টলি ওইটাকে ইনক্লুড করি নাই হ্যাঁ তাইলে আমি যদি উত্তরের মধ্যেও ডাইরেক্টলি ওই কথাটাকে ইনক্লুড করে দেই দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ সামথিং ল্যাকিং ইন মাই স্পিকিং ক্যাপেবিলিটি দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ রিপ্রোডিউসড সামথিং দ্যাট ইজ ইউনিক অ্যান্ড দ্যাট ইজ এক্সট্রা অর্ডিনারি ইন টার্মস অফ অবটেইনিং সেভেন প্লাস ব্যান্ড ইন আই আল স্পিকিং আই হোপ ইউ পিপল হ্যাভ গট দি আইডিয়া ওকে সো আমরা এই জায়গা থেকে 
তাইলে যে পাঁচটা শিখলাম এই পাঁচটাকে আমি আরেকবার রিপিট করি আমি একটু কমেন্টগুলো দেখি যে আমিও আজকে ফার্স্ট হ্যাঁ খিয়া মমে বলতেছেন আরেকজন বলতেছেন আই এম এক্সপার্ট এড সাইক্লিং তাইলে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল প্রথম প্রথম জিজ্ঞেসটা ছিল ডি ইউ নো হাউ টু খুক হ্যাঁ তাইলে আর কীভাবে প্রশ্ন হতে পারে আমার প্রশ্ন হতে পারে ক্যান ইউ খুক আর ইউ এইবল টু খুক ডি ইউ নো হাউ টু খুক আর ইউ কেপেবল অফ খুকিং আর ইউ গুড এট খুকিং হাউ গুড আর ইউ এট খুকিং তাইলে এইভাবে করে প্রশ্ন তাহলে আমরা প্রথম এক্সপ্রেশনটা কি দিছিলাম খেয়াল আছে কি না আপনাদের আমরা প্রথম এক্সপ্রেশন এইভাবে করে দিছিলাম যে আই এম আ বিট অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু খুকিং হ্যাঁ সেকেন্ড এক্সপ্রেশনটা আমরা এইভাবে করে দিছিলাম আই ক্যান খুক ইন মাই স্লিপ থার্ড এক্সপ্রেশন ছিল যে আই ভ্যান ন্যাক ফর খুকিং ওকে ফোর্থ এক্সপ্রেশন এই জায়গায় ছিল যে খুকিং ইজ ওয়ান অফ মাই ফোর্থ এইজ অ্যান্ড ফিফথ এক্সপ্রেশন আই এম এক্সপার্ট এট খুকিং হ্যাঁ তাইলে এই এক্সপ্রেশনগুলো যখন আপনি ব্যবহার করতেছেন মার্কস আপনার খুব তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি বুস্ট করতেছে হ্যাঁ তাইলে সেভেনের উপরে উঠে যাচ্ছে আচ্ছা তাইলে আমরা এখান থেকে শিখলাম যে কিভাবে পজিটিভ এই জায়গা থেকে করতে হয় আচ্ছা ওয়ান্স এগেন যেহেতু এখানে আমি আবার অনেকেই দেখতেছি যে নতুন এখানে জয়েন করেছেন তাইলে কারা কারা শেয়ার করছেন আজকে ভিডিও কারা কারা শেয়ার করছেন একটু লিখেন তো এখানে যে কারা কারা শেয়ার করছেন বিকজ আপনি নিশ্চয়ই চান যে আপনার বন্ধু যে আয়ালসে ধরেন এইভাবে সিক্সের মতো একটা স্কোরের মধ্যে আটকে আছে সে তার স্পিকিংকে উপরে তুলতে পারছে না অথবা আপনার আত্মীয় স্বজন পারছে না আপনি নিশ্চয়ই চান যে তাদের ব্যান স্কোরটা উপরে উঠে যাক হ্যাঁ সো এখান থেকে আমি দেখি কে কে হচ্ছে শেয়ার করছে না তাইলে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একজন লিখছেন হচ্ছে নিউ খামার ওকে সুমাইরা জাহান লিখছেন আমি সিয়া মার্শাল লিখছেন আমি আই শেয়ার্ড ওকে ফাইন তাইলে অনেকে অনেকে শেয়ার করছেন ওকে ঠিক আছে তাইলে যদি ধরেন আপনি চান যে আপনার বন্ধু শিখুক দেন গো ফর ইট আর যদি আপনি চান যে না না কেবল আমি শিখি হ্যাঁ তাইলে আর কেউ শেখার দরকার নাই দেন এটা অন্য কথা হবে এই জায়গার ভেতরে ফাইন তাইলে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই শেয়ার করছে না এখানে শাহিন আখতার আসিফ ইকবাল অনেকেই এই জায়গায় শেয়ার করছেন আচ্ছা একজন লিখে পাঠাইছেন আসিফ ইকবাল আই এম ফার্স্ট অলসো আচ্ছা তাইলে আপনি আজকে প্রথম ক্লাসে আসছেন ওয়েলকাম ওয়েলকাম ইন দি আয়াল শো আমাদের আজকের এই শোটার অর্থাৎ রবিমঙ্গল বৃহস্পতি রাতে নয়টায় এই শোটা চলে এবং এই শোটার নাম হচ্ছে দি আয়াল শো যারা প্রথমবার আসছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতেছি দি আয়াল শো আমরা চালাই রবিমঙ্গল বৃহস্পতি রাত নয়টায় and jara prothom bar ashen to introduce myself my name is jasim anam bappi i'm a senior faculty member of ielts at cyprus private limited and i'm just sharing my knowledge and my exercise okay so that i actually provide to my students uh, when they just try to prepare for ielts okay so amra dekhlam je kokhon positive gulo kibhabe bolte hoy now amra chole jabo hocche negative er moddhe ওকে অনেকেই বলতেছেন যে আই শেয়ার্ড আই শেয়ার্ড আই শেয়ার্ড ইটস আর অ্যাক্সিলেন্ট অ্যাক্সিলেন্ট তাইলে শেয়ার করতে থাকেন আপনারা শেয়ার করতে থাকেন স্পেশালি আপনার বন্ধুকে শেয়ার করেন আপনার ওয়ালে শেয়ার করে দেন আপনার গ্রুপে শেয়ার করে দেন লোকজন জানুক বিকাজ আমরা বাংলাদেশে এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে বাংলাদেশে অনেক মানুষই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে কিন্তু তাদের ব্যান্ড স্কোরটা না কি জন্য জানি এখানে আটকে থাকে হ্যাঁ তাইলে ওই যে কি জন্য আটকে থাকে এইটাকে বুস্ট করার জন্যই আজকে আমরা কথাবার্তা বলতেছি ফাইন তাইলে একজন বলতেছেন ভাই রাইটিং টাস্ক ওয়ান নিয়ে ক্লাস চাই ওকে আসবে আসবে সব কিছুই আসবে নো প্রবলেম এটল তাইলে আমরা এখান থেকে পজিটিভ দেখে নিছি যদি পজিটিভ শেষ এবার নেগেটিভের জন্য আসলে আমরা কি বলতে পারি হ্যাঁ তাইলে নেগেটিভের জন্য আপনি অনেক কিছুই বলতে পারেন মনে করেন আপনি পারেন না রান্না করতে পারেন না আপনাদের এইখান থেকে আচ্ছা আবুল কালাম আজাদ আবার বলতেছেন থ্যাংক স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আবুল কালাম আজাদ আপনাদের কি মনে হয় যদি আপনি কুকিং না করতে পারেন তাহলে আপনি কি বলবেন হ্যাঁ আমি একটু কমেন্ট বক্সে আগে আপনাদের দেখে নেই যে মানে কে কি বলতে অভ্যস্ত আপনি কি বলে অর্থ করতে অভ্যস্ত তাহলে আমরা একজনকে জিজ্ঞেস করলাম খেনে খুক অর্থাৎ আপনি কি রান্না করতে পারেন আপনি না বলবেন এবার আমি রান্না করতে পারি না তো এই কথাটাকে আপনি কিভাবে এক্সামিনার সামনে উপস্থাপন করবেন আমি একটু আপনাদের রেসপন্স দেখতে চাই যে কে কিভাবে এইটাকে উপস্থাপন করবেন ইসিয়ার এনিও ফাইন আমি এর ভেতরে দেখে নেই যে কে কি করবেন আচ্ছা এখানে জুমানুল ইসলাম থ্যাংকস স্যার লিখে পাঠাইছেন 
Uh, Mustafi Rahman Likha Patasin, wonderful teaching. Thank you, thank you for your appreciation. Uh, acha. E Rupak Porwa Likha Patasin, I don't know how to cook. Tele Ami Janina, Kibhabe Ranna Kotehoi. Okay, that's grammatically correct, but grammar and mudhe, I'll say no bender, matro 2.25 bend thake. I mean, about this si grammar and mudhe, I'll say no bender, mudhe matro 2.25 bend thake. Ha? So, grammar tikwa manage, I mean, I'll say no bender, mudhe kubhalo pachi, ita nakintu. So, but uh, good try, apnaraje, try good this in. Ikhan thake, ekjun bul this in, I'm not interested in cooking at all, or ekjun, I don't know how to cook. Okay, I can write this in the meantime, I can write this in the meantime, I can write in the meantime, I can write this 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 in the meantime, even for my living. I can't cook even for my living. I can't cook even for my living. That means, that means, I can't cook even for my living. I can't cook even for my living. I can't cook to save my life. That means, that English is the expression of English. So, what do you say? I can't cook to save my life. Fine. So, I am writing this. I can't cook to save my life. So, to save my life, I mean, it is very important that Jibon Bachanor जोनो होले हो तेले जीवन बचाने और जोनो होले हो शे देखें की कुर्ते पारे ना शे रन्ना कुर्ते पारे ना फाइन आ इखान थे के एक तू बोले रखा दौर कार जे अम्रा जोखन ये जे फ्रेज गुलो देखी फ्रेज हाँ माने शब्देर गुच्छो जोखन थके तो खोन ये एक टा एक टा करे वार्डेर औरतो बोशे ना किंतु पूरा शब्देर गुच्छ तेले वो ही जिनिशी इखान ते के आश्ते से, so आम्रा इटा के तो खुन की बोलते सी जे I can't cook to save my life, तेले जो दी के वो I can't cook बोलतो, ताहुले वो किन्तु उत्तर हो जायतो, शे तो खुन की होयतो, नौयर मध्य धरन शारे पाँच बाँच होय पायतो, नौयर मध्य अम्म यार बोलते सी शारे पाँच बाँच होय पायतो, किन्तु जो खुन के वो जोन इबाबे natural तेले एक एक लाफे ही शारीरिक शातिर मध्य चला जाए। तो एगुलो एक एक टा होते हैं इंडिकेटर जे कि भावे अम्रा अमादे स्पीकिंग एर बैंड टके ऊपर एर दिखे तुल बो। आमी अमार शाते जनरल पब्लिक के कि भावे डिफरेंशिएट कर बो। जनरल पब्लिक थे के जे आमी अलग दा इटा मैं बुझा बो कि भावे एग्जामिनर आमाके क्यों एक जन जीवित कर लो इबाब करे आर यू गुड एट स्विमिंग तेरे आर यू गुड एट स्विमिंग तेरे तुम्हें कि शातार कटते दखो तेरे तो कौन आमी की बोल बो जे आई कैन स्विम टू सेव माय लाइफ आर एक जन आमाके बोलते से जे आर यू गुड एट राइडिंग बाइसाइकल तेरे आमी बोलते सी आई कैन राइड बाइसाइकल टू अच्छा एक जोन बोलते से ये जगह थे के I can't cook to save my life आर एक जोन लिखा पड़ा है इसे तारे खुशेन मुराद भाई डी सिलेटी ओके एक्सीलेंट सर सेवेन प्लस है इटा सिलेटे आयल्स पोरी का बांग्लादेशी मुद्दे शब्दचे बेशी दया है सिलेटे सिलेट थे के एबों जहतु इखाने शब्दचे बेशी मनुष्य आयल्स पोरी का सिलेट थे के दया प United Kingdom and United States. So, if you look at the candidate, the score will be the same as 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 the score. Okay, so, we have to say that the talent shop is all over there. Believe me, I have to say that the talent shop is all over there. Even if the talent shop is all over there, I have to say that the talent shop is all over there. But, select a candidate. Select a candidate. 
ओके सो अम्रा ए जे इखान थे के जा पाची फर्स्ट एक्सप्रेशन अम्रा इटा देखे फिल्ची तेले सेकंड एक्सप्रेशन अम्रा की बोल बो आई कैन्ट कुक प्रथम टा चिलो टू सेव माय लाइफ इबर सेकंड एक्सप्रेशन आई कैन्ट कुक फॉर नट्स तेले आई कैन्ट कुक फॉर नट्स तेले ये प्रथम टा अम्रा की बोल चिलम आई कैन्ट कुक टू सेव माय लाइफ आर सेकंड टा देखन I can't cook for nuts. तेरे for nuts और तो की तेरे for nuts और तो चे at all तेरे at all माने मुच्छे हो ना fine so at all माने जो दी मुच्छे हो ना हो ये जगह थे के तो आमी की मुच्छे हो ना वो जो ऊपर को था टा I can't cook for nuts तेरे आमी मुच्छे हो cook करते पारी ना आमी मुच्छे हो run ना करते पारी ना तेरे ये जिन्हें स्टे एक है ना हम रा देखते सी एवं बोलते सी fine अच्छा तो तेरे दुई टा एक्सप्रेशन आमाशय तो एक तो बोलें तो जे I can't cook to save my life I can't cook for nuts ओके अब आर I can't cook to save my life I can't cook for nuts अपने के जिगेश कोरा हुई से Are you capable of swimming I can't swim to save my life I can't swim for nuts अपने के जिगेश कोरा हुई से जे Are you good at riding bicycle तेरे अपने बोलते से I can't ride bicycle to save my life I can't ride bicycle for nuts. Got it? अच्छा। तेले इखान थे के अमरा ये expression गुलो देखे नहीं सी। जे अमदे first और second expression ये जगह थे के third expression. Let's go to the third expression. तेले इबार अमरा बोलते सी। I don't know. The first thing about cooking. तेरे और तो क्या देखें? I don't know. और तो तामी जानी ना. The first thing. तेरे the first thing माने शुरू जिनी शो. तेरे एक बार the first thing ऐटा इधर की बुझाच्छे. हाँ. तेरे if the first thing दरा बुझाच्छे A B C D. तेरे आमी कुकिंग एर बेपरे एबीसीडी हो जानी ना तो ले आमी कुकिंग एर बेपरे एबीसीडी हो जानी ना एर माने होते हैं आमी कुकिंग एर बेपरे एक बार शुरू बिषय गुलो जानी ना तो ले इनिशियल अवस्था तर बेसिक अवस्था प्राथमिक धारणा हो अमान ना ही तो ले वही जे एबीसीडी दरा अपना तो बुझें जे प्राथमिक धारणा फाइन तेले ये प्राथमिक धारणा बुझाते हैं अमरा की व्यवहार करते हैं the first thing तेले अमरा तो कौन बोलते हैं I don't know the first thing about cooking तेले आमा शायद आरेख बार बोलें तो I don't know the first thing about cooking I don't know the first thing about swimming I don't know the first thing about riding bicycle तेले आरेख बार I don't know the first thing about cooking I don't know the first thing about riding bicycle I don't know the first thing about swimming Got it. Okay, so तेरे अमर third expression शिखनी सी जे I don't know the first thing about something तेरे ए जे इखा नहीं अपनी जानिए प्रश्नों को रहा होते ताकि अपने बुद्धिलय बुद्धिते से जे अपनी की जाने ना okay so मने आचे निश्चय जे अमर की की जगह व्यवहार कर सिलम आ अमदे प्रथम टक की चिलो आमी उन्हें केरी इखा ने comment देखते पाची एक जोन लिखा पढ़ाई से so we have to know swim uh, for saving our life interesting interesting but many people they don't know how to swim uh, unfortunately okay aro nekeri ikhan theke comment dekha jacche taile amra jeta negative bolar jonno je je expression byabohar korchi taile prothom ta amader ki chilo jani i can't cook to save my life taile prothom ta i can't cook to save my life pore ta i can't cook for nuts ar third ta i don't know the first thing about cooking कर दे तेरे तीन टा एक्सप्रेशन हम रचिक सी तेरे फोर्थ एक्सप्रेशन अच्छा तेरे इबार हम रे फोर्थ एक्सप्रेशन में मध्य जाती जे इटा होते हैं आई एम नॉट अ बिड ऑफ तेरे इबार इटा नाम होते हैं आई एम नॉट अ बिड ऑफ तेरे आई एम नॉट अ बिड ऑफ मरे की आई एम डॉट अ बिड ऑफ शेफ इबार देखें जे जिनिस्टन ये बोला होते हैं तेले ओए पेशा टाम्रा नियास्तिया अपना जनें जे शेफ मने 
যে রান্না করে হ্যাঁ তাহলে বাবু চিতাকেই আমরা বলি শেফ তাহলে সে বলতেছে আই এম নট আ বিট অফ শেফ তাইলে আই এম নট আ বিট অফ শেফ অথবা এই জায়গায় বিট অফের জায়গায় আপনি এটাও বলতে পারবেন আই এম নট আ মাচ অফ তাইলে আই এম নট আ বিট অফ শেফ বিট অফ মানে কি সামান্য তাইলে আমি সামান্য পরিমাণেও শেফ নই তাইলে আই এম নট আ মাচ অফ শেফ মানে আমি বেশি পরিমাণে শেফ নই মানে আমি এই প্রথমটা লাগালে আমি শেফের স্কিলের ব্যাপারে আমি কিছুই পারি না আর সেকেন্ডটা হলে আমি শেফের স্কিলের ব্যাপারে খুব বেশি পারি না কারেন্ট তাইলে এই যে কিছুই পারি না আর খুব বেশি পারি না এই দুইটাকে আলাদা করার জন্য আমরা এইভাবে বলতেছি আই এম নট আ বিড অফ আর আই এম নট আ মাচ অফ আই এম নট আ বিড অফ আর আই এম নট আ মাচ অফ আচ্ছা খেয়াল করবেন আমি এইভাবে করে বলতেছি না কিন্তু আই এম নট এ বিট অফ অথবা আই এম নট এ মাচ অফ তাইলে ধরেন কেউ একজন বলতেছে আই এম নট এ মাচ অফ শেফ দ্যাট মিন্স সে এইবার তার মার্কস পাচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বিকজ ইংলিশে এই সেন্টেন্সগুলোকে বা এই ওয়ার্ডগুলোকে এইভাবে করে বলা হয় না যখন এখানে খানসানেন্ট থাকে এরপরে বাউল থাকে তাহলে খানসানেন্টের পরে বাউল এর সাউন্ডগুলো লিঙ্ক হয়ে যায় যেমন ধরেন এখান থেকে আই এম নট এই জায়গা থেকে তখন আমরা কি বলতেছি আই এম নট আ পির অফ তাহলে এটা বিট অফ না হয়ে আমরা কি বললাম বিড অফ বিড অফ হ্যাঁ পির অফ অথবা মাচ অফ তাহলে মাচ অফ না হয়ে মা ছফ মা ছফ তাহলে এই সাউন্ডগুলো লিঙ্ক হয়ে যাবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তাহলে তখন আমরা কি বলতেছি আই এম নট আ বিড অফ শেফ আই এম নট আ মাচ অফ শেফ তাহলে আমার সাথে আরেকবার বলেন তো আই এম নট আ বিড অফ শেফ আই এম নট আ মাচ অফ শেফ হ্যাঁ তাহলে আই এম নট আ বিড অফ শেফ আই এম নট আ মাচ অফ শেফ তাহলে মুখে একটু বলার ট্রাই করেন আই এম নট আ বিড অফ শেফ আই এম নট আ মাচ অফ শেফ তাহলে আমাকে যদি সুইমিং নিয়ে বলা হইতো তাহলে তখন আমি কি বলতাম আই এম নট আ বিড অফ সুইমিং নো 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 তাহলে যে সুইম করে তাকে কি বলা হয় সুইমার আচ্ছা এবার যে সাইকেল চালায় সাইকেলকে রাইড করে তাকে কি বলা হয় সাইক্লিস্ট কারেন্ট তাহলে এই ঘটনাটা আমরা আমি বলে দিব আমাকে জিজ্ঞেস করা হইলো হাউ গুড আর ইউ অ্যাট রাইডিং বাইসাইকেল হ্যাঁ তাহলে তখন আমি কি বলতেছি আই এম নট আই এম নট আ মাচ অফ পাইসাইক্লিস্ট তাহলে আই এম নট আ বিড অফ পাইসাইক্লিস্ট তাহলে আমি আরেকবার বলি আই এম নট আ বিড অফ বাইসাইক্লিস্ট আই এম নট আ মাচ অফ পাইসাইক্লিস্ট তাহলে এই কথার দ্বারাই কি হচ্ছে আমরা আসলে ওই পেশাটাকে নিয়ে আসতেছি হ্যাঁ তাহলে যদি এখান থেকে সুইমিং আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় হইলো এই মুহূর্তে আর ইউ খেইফেবল অফ কুকিং এর জায়গায় আর ইউ খেইফেবল অফ সুইমিং তাহলে তখন আমি বললাম যে আই এম নট আ মাচ অফ সুইমার আই এম নট আ মাচ অফ সুইমার আমি বললাম যে আই এম নট আ মাচ অফ সুইমার অথবা আই এম নট আ মাচ অফ না বলে যদি আমি কম বোঝাতে চাই তখন আমরা বলতেছি আই এম নট আ বিড অফ সুইমার ওকে সো এই জায়গা থেকে তাহমিনা আক্তার লিখে পাঠাইছেন আই এম নট আ বিড অফ বায়োলজি সো আচ্ছা তাইলে বায়োলজি না বলে আপনি বলেন আই এম নট আ বিড অফ বায়োলজি এক্সপার্ট হ্যাঁ তাইলে আমি বায়োলজি এক্সপার্ট নই হ্যাঁ আচ্ছা তাইলে আবুল কালাম আজাদ লিখে পাঠাইছেন আই এম নট আ বিড অফ শেফ ওকে ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক আচ্ছা তাহলে আপনারা খুব ভালো করতেছেন এখান থেকে একজন লিখে পাঠাইছেন একটা এক্সাম্পল আই এম নট আ বিড অফ ম্যাথ তাহলে ম্যাথ না বরং যে ম্যাথগুলোকে সলভ করে দেয় তাকে কি বলা হয় ম্যাথমেরিশিয়ান তাহলে ম্যাথমেরিশিয়ান তাহলে তখন আমি কি বলবো আই এম নট আ মাচ অফ ম্যাথমেরিশিয়ান তাহলে আই এম নট আ বিড অফ ম্যাথমেরিশিয়ান কারেন্ট আচ্ছা তাইলে এখান থেকে আরেকজন লিখে পাঠাইছেন আই এম নট আ বিড অফ সায়েন্টিস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এটা তাহলে আমি বেশি সায়েন্টিস্ট না তাহলে তখন আমি কি বলবো আই এম নট আ মাচ অফ সায়েন্টিস্ট ফাইন তাহলে আমরা আমি আরেকবার হচ্ছে চারটা এক্সপ্রেশন আপনাদেরকে একটু বলে শোনাই যে চারটা এক্সপ্রেশন নেগেটিভ বলার জন্য কি কী ছিল দি ফার্স্ট ওয়ান দি ফার্স্ট ওয়ান ছিল হচ্ছে আই খান্ট খুক টু সেভ মাই লাইফ সেকেন্ড ওয়ান ছিল আই খান্ট খুক ফর নাটস ওকে থার্ড ওয়ান ছিল আই ডোন্ট নো দি ফার্স্ট থিং অ্যাবাউট কুকিং অ্যান্ড দি ফোর্থ ওয়ান আই এম নট আ বিড অফ শেফ অথবা আই এম নট আ মাচ অফ শেফ তাইলে এই আইটেমগুলো যখন আপনি ব্যবহার করতেছেন তখন আপনার এই যে সামর্থ্য নাই এটা বোঝানোর জন্য আপনার এক্সপ্রেশনটা রিচ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা আপনারা একটু আমাকে বলেন তো যে এখানে আচ্ছা এখান থেকে সাইরা মারিয়া লিখে পাঠাইছেন আই এম নট আ বিড অফ স্পিকিং ইংলিশ নাও তাইলে আপনি এইভাবে করে বলেন যে আই এম নট আ বিড অফ ইংলিশ স্পিকার 
তাইলে এটা কখনোই আমাদের ছেড়ে দিলে হবে না আপনি আস্তে আস্তে হয়ে যাবে না তাইলে আপনি কয়েকদিন অল্প কয়েকদিন আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করেন আই হোপ আপনার হয়ে যাবে আই ক্যান গ্যারান্টি যে স্পিকিং হয়ে যায় যখন আমরা কথা বলতে থাকি তখন কথা বলতে বলতে হয়ে যায় আমাদের আচ্ছা তাইলে এইখান থেকে আরেকজন বলতেছেন যে আইম নট এ বিট অফ ক্রিকেটার আচ্ছা গুড জব আচ্ছা আরেকজন বলতেছেন আই এম নট এ বিট অফ রিডার ফাইন গুড জব গুড জব তাইলে ভালো করতেছেন আপনারা আচ্ছা আপনারা এই যে এক্সপ্রেশনগুলো যখন আমি নিজে বলতেছি যদি আমার সাথে একটু বলে ফেলেন তাইলে আপনাদেরও ভেতরে আত্মস্থ হয়ে যাবে ঠিক আছে ফাইন তো মাঝখান থেকে একটু বলে রাখা দরকার যে গত দিন কিন্তু আমরা জুমে ক্লাস শুরু করে দিছি জুমে হচ্ছে আমাদের ওই যে ব্যাচের ক্লাস আয়েলসের ব্যাচের আপনারা তো জানেন যে আয়েলসের ব্যাচের ক্লাসগুলো শনি সম্বুধ থাকে আমাদের শনি সম্বুধ রাত নয়টায় এবং আমাদের ক্লাস হয় হচ্ছে জুমে জুম নামক ওই অ্যাপের মধ্যে আমরা ফেস টু ফেস কথা বলি ওই জায়গায় এবং প্রবলেমগুলো সর্ট আউট করার চেষ্টা করি তাইলে রিডিং রাইটিং লিসনিং স্পিকিং ফুল প্যাকেজ আমাদের ব্যাচ থাকে তো গতকালকের আমাদের ক্লাসের মধ্যে অনেক লোক ছিল হ্যাঁ তাইলে অ্যান্ড আই হ্যাড কোয়াইট ফান টাইম দেয়ার এবং যারা পার্টিসিপেট করেছিলেন তারাও নিশ্চয়ই যে তারা এনজয় করেছে না অ্যান্ড উই ডিসকাসড লট অফ থিংস তো স্টিল যারা হচ্ছে ওই যে গতকালকে যোগাযোগ করেছিলেন আপনি গতকালকের ক্লাসে জয়েন করতে পারেন নাই তাদের জন্য আমি বলতেছি যে আমাদের শনিবারে চাইলে আপনারা ওই যে এইটার ভেতরে জয়েন করতে পারবেন শনিবারে আমাদের আয়েলসের ব্যাচের ক্লাস যেটা ব্যাচ ফাইন আমরা রবি মঙ্গল বৃহস্পতি যেটা করি এটা ওপেন ফর অল বাট শনি সম্বুদ যেটা এটা ব্যাচ কেবল প্রাইভেট কেয়ার প্রাইভেট কেয়ারের জন্য আর কি যাই হোক তাইলে এখান থেকে আমি কয়েকজনের হচ্ছে পাচ্ছি এক্সপ্রেশন যে একজন বলতেছেন আই এম নট এ বিট অফ রাইটার আই এম নট এ বিট অফ ফুটবলার অ্যাক্সিলেন্ট অ্যাক্সিলেন্ট আচ্ছা তাহলে ধরেন কেউ একজন আপনাকে এইবার বলল যে আর কেপেবল অফ কুকিং না বলে আপনাকে এইবার বলা হচ্ছে যে আর কেপেবল অফ রানিং হ্যাঁ অথবা আর কেপেবল অফ স্পিকিং ইন ইংলিশ তাহলে আর কেপেবল অফ স্পিকিং ইন ইংলিশ তাহলে আর কেপেবল অফ স্পিকিং ইন ইংলিশ হলে তখন আমরা কি বলবো আমি একটু কমেন্টগুলো পড়ি এবং শুরু থেকে আমরা একটু খেয়াল করি যে পজিটিভে কি হচ্ছে আমরা বলবো তাহলে আই এম নট এ যদি আমরা নেগেটিভ বলতাম তখন আমরা বলতাম আই এম নট এ বিট অফ ইংলিশ স্পিকার অথবা পজিটিভ হলে তখন আমরা বলতাম যে আই এম অ্যান এক্সপার্ট এট স্পিকিং ইন ইংলিশ আই ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ ইন মাই স্লিপ আর আবার আমরা এইভাবে বলতে পারতাম আই হ্যাভ এ ন্যাক ফর স্পিকিং ইন ইংলিশ তাইলে আমরা এইভাবে করে বলতে পারতাম যে আই এম আ বিট অফ নো ইট হোল ওয়েন ইট কামস টু স্পিক ইন ইংলিশ এই এক্সপ্রেশনগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারতাম হ্যাঁ আর যদি নেগেটিভ হইতো তখন আমরা কি বলতাম যে আই ক্যান্ট স্পিক ইন ইংলিশ টু সেভ মাই লাইফ আই ক্যান্ট স্পিক ইন ইংলিশ ফর নাটস আই ডোন্ট নো দি ফার্স্ট থিং অ্যাবাউট স্পিকিং ইন ইংলিশ আর আমরা বলতাম যে আই এম নট মাচ অফ আ স্পিকার ইন ইংলিশ অথবা আই এম নট আ বিট অফ আ স্পিকার ইন ইংলিশ কারেক্ট তাহলে এই এক্সপ্রেশনগুলোই আমরা এই জায়গা থেকে ব্যবহার করি আমাদের ওই স্পিকিংয়ের ব্যান্ড স্কোরটাকে এখানে আপগ্রেড করার জন্য ফাইন তাইলে আজকে আমি আর বেশি দূর আগাবো না এইটা নিয়েই আমরা এখানের ভেতরে থাকব আচ্ছা এখানে একজন লিখে পাঠাইছেন যে আই এম ইন্টারেস্টেড ইন জুম ক্লাস হাউ ক্যান আই জয়েন কীভাবে আপনি জয়েন করতে পারবেন আচ্ছা আপনি ওই যে সাইফুরসের লিঙ্কের মধ্যেই আপনি দেখবেন আমাদের যে পেজ আছে সাইফুরসের পেজ তাইলে পেইজের মধ্যে একেবারে উপর থেকে নিচে গেলে আপনি একটা পোস্ট পাবেন ওইখানে লেখা আছে যে আয়েলস অনলাইন জুম ব্যাচ উইথ বাপ্পি স্যার হ্যাঁ তাইলে ওইটার ভেতরেই নিচে দেখবেন ক্যাপশনের ডিটেল দেওয়া আছে যে আপনি প্রথমে রেজিস্টার করা লাগবে আপনার নাম দিয়ে মোবাইল নাম্বার দিয়ে তারপরে আরও আপনার প্রসিজার এখানে বাংলায় লেখা আছে আই হোপ যে ফলো করতে পারবেন এবং আমাদের জুম ব্যাচের ক্লাস থাকবে শনি সম্বুধ আমি আবার বলি শনি সম্বুধ রাত নয়টায় শনি সম্বুধ রাত নয়টায় ওকে একজন লিখেছেন এখানে কেই ফ্যাবল তাহলে কেই ফ্যাবল না আনফর্চুনেটলি এটা কেই ফ্যাবল কেই ফ্যাবল কেই ফ্যাবল অর্থ সক্ষম কেই ফ্যাবল অর্থ সক্ষম আচ্ছা এখানে আরেকজন লিখে পাঠাইছেন স্যার এই গ্রুপের নাম কি আচ্ছা আজকে আমরা যেই শো আমরা শনি সম্বুধ যে শো করি এইটা শনি সম্বুধ না রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রাতে যে শো করি এইটার নাম হচ্ছে দি আয়েলস শো দি আই আয়েলস শো তাহলে এইটা কখন হয় রবি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ফাইন তাহলে এটা রবি মঙ্গল আর বৃহস্পতিবার দি আয়েলস শো 
আর আমাদের আইএলসের জুম ক্লাস যেটা জুম ক্লাস দ্যাট মিন্স এটা প্রাইভেট কেয়ার ব্যাচ হ্যাঁ তাহলে আইএলসের প্রাইভেট এইটা সবার জন্য খোলা থাকে সবাই আপনারা এসে দেখতে পারেন কিন্তু আইএলসের প্রাইভেট কেয়ার ব্যাচ যেটা প্রাইভেট কেয়ার ব্যাচটা কখন থাকে আমি এটা বলে দিই এটা হচ্ছে প্রাইভেট কেয়ার ব্যাচ এটা থাকে শনি সম্বুধ হ্যাঁ শনি সোম বুধ রাত নয়টায় ফাইন তাহলে প্রাইভেট কেয়ার ব্যাচ আমি বলতেছি যে শনি সোম বুধ রাত নয়টায় হ্যাঁ আর এইটা আবার সবার জন্য থাকে না এটা যারা ধরেন ব্যাচের মধ্যে ভর্তি হয় তাদের জন্য আর রবিমঙ্গল বৃহস্পতি রাত নয়টায় যেটা দি আয়াল শো এটা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে ফাইন আমি এখান থেকে আসিফ ইকবাল লিখে পাঠাইছেন স্যার প্লিজ আস্ক মি হাউ ক্যান আই জয়েন দি জুম আচ্ছা কিভাবে আপনার আপনি জুম ক্লাসের মধ্যে জয়েন হবেন আপনারা কাইন্ডলি একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার নেন এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু কন্ট্যাক্ট করলেই আপনাদের ওই যে লিঙ্কটা এস এম এস করেই দেওয়া হবে আর আমাদের ওই যে সাইফুরসের ব্যাচের ওইখান থেকে সাইফুরসের যে পেজ আছে পেইজের মধ্যেও আপনি একটু খুঁজলে নিচের দিকে যেই পেয়ে যাবেন একটা পোস্ট লেখা আছে যে জুম ক্লাস উইথ বাপ্পি স্যার আয়ালস জুম ক্লাস উইথ বাপ্পি স্যার আচ্ছা তাইলে এখান থেকে আমি একটা নাম্বার দিই এই নাম্বারটায় কন্ট্যাক্ট করলেই তারা আপনাদেরকে এস এম এস করে লিঙ্ক টিঙ্ক সব কিছু পাঠায় দিবে তাইলে জিরো তারপরে ফোর ফাইভ হ্যাঁ তাইলে জিরো ওয়ান ফোর জিরো ফোর ফোর থ্রি টু জিরো ফোর ফাইভ তাইলে জিরো ওয়ান ফোর জিরো ফোর ফোর থ্রি টু জিরো ফোর ফাইভ তাইলে তাই আপনারা বলেন যে এখান থেকে পাপি স্যার জুম ক্লাস তখনই তারা আপনাদেরকে সব লিঙ্ক টিঙ্ক দিয়ে দিবে আই হোপ যে আপনারা তখন করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা এইখানে আরও একজন জানি বলতেছিলেন যে সাইফুরস ব্যাচ না আয়ালস ব্যাচ আচ্ছা আচ্ছা না আয়ালস ব্যাচ আমরা যেই প্রতিষ্ঠানটা থেকে আপনাদেরকে এই মুহূর্তে পড়াচ্ছি ওই প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে সাইফুরস আর এই ব্যাচের মধ্যে যা পড়ানো হবে এটা হচ্ছে আয়ালসের প্রেপারেশন ওই জন্য ওই ব্যাচের নাম আয়ালস ব্যাচ কারেক্ট ওকে সো এখান থেকে আচ্ছা আরও একজন লিখে পাঠাইছেন ফুল কোর্স কি না জুম ক্লাসে কি কমপ্লিট আয়ালস করানো হবে রিডিং রাইটিং লিসনিং স্পিকিং এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি কমপ্লিট আয়ালস অলরেডি আমাদের জুমের প্রথম ব্যাচ এগুলো শেষ হয়ে গেছে আমার জুমের আগের ব্যাচের এই যে অনলাইনের প্রথম ব্যাচের যারা আছে তারা শেষ করে গত ষোলো তারিখ বেশ কয়েকজন পরীক্ষাও দিয়ে দিছে এখনও পর্যন্ত রেজাল্ট আসে নাই রেজাল্ট আসতে তো আপনারা জানেন যে কমপক্ষে চোদ্দ দিন লাগে বাট মক টেস্ট যখন তারা দিছিল তখন ওই জায়গায় সাড়ে সাত পর্যন্ত মক টেস্টের মধ্যে আসছে সো পিপল আর পারফর্মিং হ্যাঁ তাহলে মানুষ এই অনলাইন ক্লাসেও সময় কাজে লাগাচ্ছে আচ্ছা এখানে নাইমুর রহমান শাহিন লিখে পাঠাইছেন রিয়েলি স্যার আই ফিল ব্যাটার টু জয়েন দি অনলাইন ক্লাস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাপ্রিসিয়েশন আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে আমার মনে হয় আপনারা আইডিয়া পেয়ে গেছেন আরেকজন লিখছেন স্যার হাউ ক্যান আই ফাইন্ড আউট দোজ এক্সপ্রেশন ইন অনলাইন ফর স্পিকিং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন তাইলে অনলাইনে তখন আপনি একটু লিখে সার্চ করবেন যে কেপাবিলিটি হ্যাঁ তাইলে কেপাবিলিটি এক্সপ্রেশন লিখেই লিখে সার্চ করলে আপনি পাবেন capability expression তাহলে capability expression লিখে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন ওকে সো ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকবেন সবাই এবং ঠিক কেয়ার আগামীকালই আমাদের ওই যে জুমের ব্যাচের প্রথম ক্লাস তাহলে আমরা এর পূর্বে হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন পরিচিতি পর্বটা সারছিলাম আগামীকালই আমাদের জুমের ব্যাচের আয়ালসের ব্যাচের প্রথম ক্লাস প্রাইভেট ব্যাচের হ্যাঁ সো ভালো থাকবেন সবাই এবং সবাই জয়েন করবেন হ্যাঁ আমরা আমাদের আবার আগামী পরশু দেখা হবে এই শোতে দি আয়াল শোতে আর জুম ক্লাস আগামীকালে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সিউসুন